On occasion of Women's Day, a grand walkathon will be held on Sunday, 6th March 2022. Join walkathon third edition and win a bicycle. This walkathon is free for all to participate above 18 years of age. The registration will be taken under three age categories like 18 to 30 years, 31 to 45 years, and 45 years above. T-shirts will be provided to the first thousand participants. Walkathon begins from Indira Gandhi Stadium and continues through railway station, MG Road, Busy Street Cutting, Ambu Salai, and ends in Indira Gandhi Stadium. For more details and registration, contact Shakti Channel, Anna Nagar, Puducherry. Mobile number double nine five two four double three double four three. Registration starts from March first to March fourth between ten a.m. to five p.m. வணக்கம் சக்தி விரைவு செய்திகள் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் ரங்கசாமி தலைமையிலான என்ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி ஆட்சி முன்னூறு நாட்களை நிறைவு செய்தது இதையொட்டி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் முன்னூறு நாட்கள் சாதனை தொகுப்பை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் வெளியிட்டார் புதுவையில் இருந்து பெங்களூரு ஹைதராபாத்துக்கு விமான சேவை இயங்கியது மத்திய அரசு மூன்று ஆண்டுக்கு டெண்டர் விட்ட காலம் முடிவடைந்தது இப்போது மீண்டும் விமான சேவையை வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்க உள்ளோம் புதுவையில் இருந்து பெங்களூருக்கு விமான சேவை தொடங்கும் அடுத்த வாரத்திலிருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கும் ஐதராபாத்துக்கு விமான சேவை தொடங்க பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது மக்கள் எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்யும் அரசாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு திகழ்கிறது கடந்த ஆண்டு மத்திய அரசின் நிதி ரூபாய் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி தான் கிடைத்தது இந்த ஆண்டும் அதே நிதிதான் கிடைத்துள்ளது ஆனால் செய்ய முடியாது என சொல்லப்பட்டதையும் ரங்கசாமி அரசு செய்து முடித்துள்ளது என தெரிவித்தார் புதுச்சேரி அரசு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மத்திய அரசின் இலவச அரிசி வழங்கும் திட்டத்தின்படி பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் ஆகிய இரண்டு மாதத்திற்கான அரிசி புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து சிவப்பு அட்டைதாரர்களுக்கும் நபர் ஒருவருக்கு தலா ஐந்து கிலோ வீதம் அனைத்து பகுதிகளிலும் இலவசமாக அரிசி விநியோகம் நடைபெற உள்ளது என்றும் அனைவரும் வழக்கம் போல் தங்கள் பகுதியில் உள்ள அரிசி வழங்கும் இடங்களில் வரும் இருபதாம் தேதிக்குள் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தெரிவித்துள்ளது மேலும் இலவச அரிசி பெறாதவர்கள் குடும்ப அட்டைகள் ரத்து செய்யப்படும் என குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு பல மாவட்டங்களில் மிக கனமழையும் ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுத்ததை அடுத்து புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறையில் சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூற்று பதினோரு வவுச்சர் ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்பட்டு வந்தது கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் போது முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்திலிருந்து பத்தாயிரம் ரூபாயாக சம்பளம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக உயர்த்தப்பட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பொதுப்பணித்துறை வவுச்சர் ஊழியர்களுக்கு வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது பல மாதங்களாக சம்பளம் இல்லாமல் இருந்து வந்த இவர்கள் தற்போது பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய மகிழ்ச்சியில் முதல்வர் ரங்கசாமிக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் வகையில் ஊழியர்கள் அழகு குத்தியும் தேர் இழுத்தும் முதுகில் அழகு குத்தி வாகனத்தில் தொங்கியபடியும் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினார்கள் முதலமைச்சர் வாழ்க என்று சொன்னவர்கள் சம்பளம் வாங்கியவுடன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு அரோகரா அரோகரா என்று விண்ணை பிளக்கும் அளவிற்கு கோஷங்களை எழுப்பியவர்கள் சுதேசி பஞ்சாலையிலிருந்து மறைமலை அடிகள் சாலை அண்ணா சாலை காமராஜர் சாலை நேரு வீதி மகாத்மா காந்தி சாலை மிஷன் வீதி வழியாக மணக்குள விநாயகர் கோவிலை அடைந்து அங்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி நலமுடன் வாழ சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது மிளகாய் பொடி தூவி பெண்ணிடம் நான்கு கிராம் தங்க சங்கிலியை பறித்த மற்றொரு பெண்ணை பொதுமக்கள் தர்ம அடி கொடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் தனியார் நிறுவன ஊழியர் புதுச்சேரி நெல்லித்தோப்பு சௌரி படையாச்சு வீதியை சேர்ந்தவர் தட்சிணாமூர்த்தி இவரது மனைவி விஜயலட்சுமி இவர் லெனின் வீதியில் உள்ள தனியார் திருமண தகவல் நிலையத்தில் வேலை செய்து வருகிறார் 
நேற்று இரவு பணியை முடித்து வீட்டிற்கு நடந்து வந்தார் அப்போது எதிரே வந்த பெண் ஒருவர் திடீரென விஜயலட்சுமியின் முகத்தில் மிளகாய் பொடியை தூவினர் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் முகத்தை துடைப்பதற்குள் அந்த பெண் அவரது கழுத்தில் கிடந்த நான்கு கிராம் தங்க சங்கிலியை பறித்து கொண்டு தப்பி ஓடிவிட்டார் உடனே விஜயலட்சுமி கூச்சலிட்டார் அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகில் உள்ளவர்கள் ஓடி வந்து அந்த பெண்ணை தேடினர் அப்போது அந்த பகுதியில் ஒரு வீட்டின் உள்ளே புகுந்து அங்குள்ள படிக்கட்டின் அடியில் அந்த பெண் பதுங்கி இருந்தது தெரிய வந்தது உடனே அவரை பிடித்து பொதுமக்கள் தர்ம அடி கொடுத்தனர் இது குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதன் பேரில் உருளையன்பேட்டை போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரசேகரன் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அந்த பெண்ணை பிடித்து விசாரித்தனர் விசாரணையில் அவர் நெல்லி தோப்பு டி ஆர் நகரை சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவரது மனைவி ரேவதி என்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அவரை கைது செய்து நான்கு கிராம் தங்க சங்கிலியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரி பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லூரியின் வணிகவியல் துறை சார்பில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியும் அதன் முன்னோக்கிய பாதையும் என்ற தலைப்பில் சிறப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது கல்லூரியின் பொறுப்பு முதல்வர் நிர்மலா மணி தலைமையில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் வணிகவியல் துறை தலைவர் முனைவர் சிவக்குமார் முன்னிலை வகித்தார் இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வணிகவியல் வல்லுநர்கள் ராம் மோகன் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவிகளிடையே உரையாடினர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை வணிகவியல் பேராசிரியர்களும் மாணவிகளும் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனை சார்பில் சர்வதேச செவித்திறன் தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக ஜிப்மர் இயக்குனர் கலந்து கொண்டு கொடியசைத்து பேரணியை துவக்கி வைத்தார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு செவித்திறன் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பதாகைகளை ஏந்தி ஜிப்மர் முதல் கடற்கரை சாலை வரை விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம் மேற்கொண்டனர் புதுச்சேரி திருமாம்பாக்கம் அறுபடை வீடு மருத்துவ கல்லூரி சார்பில் உலக செவித்திறன் தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது புதுச்சேரி ராஜீவ்காந்தி சதுக்கம் முதல் இந்திரா காந்தி சதுக்கம் வரை நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை புதுச்சேரி காவல்துறை போக்குவரத்து துறை கண்காணிப்பாளர் மோகன்குமார் துவக்கி வைத்தார் விழாவில் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் ராஜன் செவித்திறன் பாதுகாப்பது அவசியம் பற்றி மாணவ மாணவிகளிடையே எடுத்துரைத்தார் இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் பதாகைகளை ஏந்தி கோஷமிட்ட பேரணியில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி அடுத்துள்ள ஆரோவில்லில் பிரான்ஸ் அமெரிக்கா கனடா சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து பலர் ஆரோவில்லில் வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் இங்கே நிலங்களை விலைக்கு வாங்கி பல்வேறு கைவினைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகளை நடத்தி வருகின்றனர் குயிலாபாளையம் பகுதியில் அதிக அளவில் இதுபோன்று சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளது குறிப்பாக ஆரோவில் வாசிகள் மூன்று பேர் சுமார் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் இடங்களை விலைக்கு வாங்கி தொழில் நிறுவனம் மற்றும் விவசாயம் தொழில் செய்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் அவர்களின் நிலத்திற்கு பின்புறம் புதுச்சேரியில் பிரபலமான தனியார் மருத்துவமனை ஒன்று நிலம் வாங்கியுள்ளது அவர்கள் விவசாயம் செய்வதற்காக இன்று இயற்கையான உரங்களை டிராக்டரில் ஏற்றிக் கொண்டு செல்லும் பொழுது ஆரோவில் வாசிகளான வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் வழிவிடாமல் மறுத்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்று திரண்டு அவர்களை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஆரோவில் பகுதியில் சிறிது நேரம் பதட்டம் ஏற்பட்டது உடனே தகவல் அறிந்ததும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு குவிக்கப்பட்டனர் இதனை அடுத்து இரண்டு தரப்பும் சமாதானப்படுத்தியதை அடுத்து தற்போது விவகாரம் முடிவு பெற்றுள்ளது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மாணவர்கள் கூட்டமைப்பின் நிறுவனர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் உக்ரைன் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் போரில் கொல்லப்பட்ட இந்திய மருத்துவ மாணவர் நவீனுக்கு மலரஞ்சலி நிகழ்வு அண்ணா சிலை அருகே நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா எம்எல்ஏ காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்பட பொது நல அமைப்புகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் உட்பட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் திரளாக கலந்து கொண்டு மருத்துவ மாணவர் நவீன் படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் விவசாயிகளின் செல்போன்களில் பயிர் காப்பீடு செய்யும் செயலியை சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் ரா சிவா தொடங்கி வைத்து விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாய நலத்துறை அமைச்சகம் எனது காப்பீடு எனது கையில் என்ற தலைப்பில் சிறப்பு பயிர் காப்பீட்டு முகாம் நடத்த பரிந்துரை செய்துள்ளது அதன்படி வெள்ளியனூர் தொகுதிக்குட்பட்ட ஒதியம்பட்டு கிராமத்தில் பயிர் காப்பீடு முகாம் நடைபெற்றது இதன் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான ராசிவா 
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு சான்றிதழ்களை வழங்கியதுடன் விவசாயிகளின் செல்போன்களில் பயிர் காப்பீடு செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொடுத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் தேசிய காப்பீட்டின் மண்டல மேலாளர் புதுச்சேரி வேளாண் துறை இணை இயக்குநர் சந்தான கிருஷ்ணன் ஓதியம்பட்டு பொறுப்பாளர் தினகரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி பிரெஞ்சு ஆய்வு மையம் சார்பில் பாரம்பரிய உணவு குறித்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஆய்வு மைய இயக்குநர் பிளாந்தின் ரிபேட் வரவேற்றார் சமூக அறிவியல் துறை டெல்பின் திவே வெங்கட சுப்பிரமணியன் சுற்றுப்புறவியல் துறை டோரிஸ் பார்போனி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக வேளாண் அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் துவக்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் பாரம்பரிய விவசாயம் தொடர்பாக மக்களிடம் விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது என்றும் முன்பு வீடுகளில் கத்தரி முருங்கை வாழை வளர்த்தனர் இது அறவே நின்றிருந்த நிலையில் தற்போது பலரும் வீடுகளில் காய்கறி பயிர்களை வளர்த்து வருகின்றனர் இதனால் இயற்கை முறையில் விளைவிக்கும் பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் விதமாக புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் உணவுப் பொருட்கள் விற்பனை கூடம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் கருத்தரங்கில் துணை தூதரக அதிகாரி கரோல் ஜோஸ் நபார்ட் மேலாளர் சித்தார்த்தன் நம்மாழ்வார் இயற்கை விவசாயிகள் சங்க தலைவர் ராஜ வேணுகோபால் ஆத்ம சங்க பாக்கியவதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் பானுஸ்ரீ நன்றி கூறினார் புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே புதுச்சேரி மாநில நகராட்சி மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் கூட்டு போராட்ட குழு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கூட்டு போராட்ட குழு நிர்வாகிகள் விநாயக வேல் ஆனந்த கணபதி முன்னிலையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளன தலைவர் பாலமுருகன் அரசு ஊழியர் கூட்டமைப்பின் பொது செயலாளர் லட்சுமணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினர் நகராட்சி மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஊழியர்களுக்கு அரசே நேரடியாக சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு மாநில அரசை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் புதுச்சேரி மாநிலம் விளிநூர் கணுவாப்பேட்டை புதுநகர் இரண்டாவது பிளாட் ஓடை தெருவில் கிழக்கு நோக்கி எழுந்தருளி இருக்கும் அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலய பனிரெண்டாம் ஆண்டு மயான கொள்ளை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி கொடி ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் அபிஷேக ஆராதனை தீபாராதனை பார்சாகை வார்த்தல் ரணக்கழிப்பு சுவாமி வீதி உலாவும் நடைபெற்றது முக்கிய விழாவான நேற்று மயான கொள்ளையானது பக்தர்கள் மத்தியில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர் இதனைத் தொடர்ந்து சாமி வீதி உலா நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை விழா குழுவினர் மற்றும் ஓடை தெரு புதுநகர் கணுவாப்பேட்டை கோட்டை மேடு கிராமவாசிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் கொம்யூன் கோபாலன் கடை வீதி கல்மேடுபேட் பகுதியில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் ஒன்பதாம் ஆண்டு மயான கொள்ளை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று அம்மனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்து காப்பு கட்டுதல் கொடியேற்றுதல் மற்றும் எல்லை மிதித்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மேலும் நேற்று முன்தினம் இரவு மகா சிவராத்திரி விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது காலை ஆறு மணிக்கு மேல் அம்மனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகளும் நண்பகல் வேளையில் பொதுமக்களுக்கு அனதானமும் அதனைத் தொடர்ந்து முக்கிய விழாவான மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அம்மன் வீதி உலா நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை உபயதாரர் கல்மேடு பேட் பிச்சையப்பன் என்கின்ற முத்து பரமேஸ்வரி அம்மாள் மரகதம் குடும்பத்தினர் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் உழவர்கரை நகராட்சி ஆலங்குப்பத்தில் உள்ள ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலய மயான கொள்ளை உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது ஆரோவில் அடுத்த ஆலங்குப்பம் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் மயான கொள்ளை விழாவை முன்னிட்டு கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொடி ஏற்றத்துடன் துவங்கியது முக்கிய விழாவான மயான கொள்ளை நேற்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மத்தியில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முக்கிய நிகழ்வான மயான கொள்ளை வள்ளல் கொண்டான் கோட்டை அழித்தல் நிசாசனி சூரசம்ஹாரம் கும்பம் படைத்தல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவரும் தங்களது நேர்த்தி கடனை நிறைவேற்ற பழங்கள் காசு காய்கறிகள் என பல வகையான பொருட்களை வாரி இறைத்தனர் இதில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை ஆலங்குப்பம் பஞ்சாயத்துதாரர்கள் 
மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர் தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழா தமிழகம் மற்றும் புதுவை முழுவதும் திமுகவினர் மற்றும் பொதுமக்கள் இனிப்புகள் வழங்கியும் ஏழை எளியவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கியும் கொண்டாடி வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் ஒன்றியம் பெரம்பை பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட பெரம்பை பகுதியில் இனிப்பு வழங்கியும் நடுப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி உபகரணங்களும் வாழாம்பட்டம்பாளையம் பகுதியில் சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இலவச புடவை சர்க்கரை மற்றும் இனிப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஊராட்சி செயலாளர் பிரபு அவர்களின் ஏற்பாட்டில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வானூர் திமுக ஒன்றிய செயலாளர் பி கே டி முரளி கலந்து கொண்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி தொடங்கி வைத்தார் இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் சேர்மன் வி எம் ஆர் சிவா முன்னாள் திமுக வேட்பாளர் மைதிலி ராஜேந்திரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் பெரம்பை ஊராட்சி செயலாளர் உதயன் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் குமார் முன்னாள் கவுன்சிலர் முருகன் பெரம்பை ஊராட்சி செயலாளர்கள் ரத்தினவேல் தட்சிணாமூர்த்தி பெருமாள் சேகர் சங்கர் தனுசு முகேஷ் உட்பட திமுக நிர்வாகிகள் பொறுப்பாளர்கள் இளைஞர்கள் தொண்டர்கள் என திரளானோர் கலந்து கொண்டு பிறந்த நாள் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினர் புதுச்சேரி அரசு வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை மற்றும் தேசிய காப்பீட்டு கம்பெனியும் இணைந்து பயிர் காப்பீடு முகாமினை மதகடிப்பட்டு உழவர் உதவியகத்தில் நடத்தியது முகாமிற்கு வேளாண் இணை இயக்குநர் பாலு தலைமை தாங்கினார் வேளாண் அதிகாரி பார்த்திபன் வரவேற்றார் இதில் திருபுவனை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு பாலிசியை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் தேசிய காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளர் தீபக் எனது காப்பீடு எனது கையில் என்ற அம்சத்தை விளக்கி பயிர் காப்பீடு செயலி குறித்து விளக்கினார் மண்டல மேலாளர் லட்சுமி நாராயணன் பயிர் காப்பீடு குறித்து விரிவாக விவசாயிகளின் சந்தேகங்களுக்கு விடையளித்தார் உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர் சிரஞ்சீவி நன்றி கூறினார் முகாம் ஏற்பாடுகளை கிராம விரிவாக்க பணியாளர் புவனேஸ்வரி களப்பணியாளர்கள் வள்ளியம்மா சண்முகம் விஜயகுமார் ஆகியோர் செய்திருந்தனர் முகாமில் மதகடிப்பட்டு உழவர் உதவியகத்தை சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு பயிர் காப்பீட்டு சான்றிதழ்களை பெற்று சென்றனர் ஏம்பலம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சந்திர மௌலீஸ்வர பெருமானுக்கு மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு நான்கு கால பூஜைகள் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் நெட்டப்பாக்கம் கொம்யூன் ஏம்பலம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் ஆலய அருள்மிகு ஸ்ரீ வடிவாம்பிகை உடனுறை ஸ்ரீ சந்திர மௌலீஸ்வர பெருமானுக்கு மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு நான்கு கால பூஜைகள் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றன மேலும் ஒவ்வொரு பூஜையிலும் சந்திர மௌலீஸ்வரர் பெருமானுக்கு ஒவ்வொரு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேலும் மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு விடிய விடிய அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டன பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சியும் ஆலய வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதனை திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கண்டு கழித்தனர் மேலும் சந்திர மௌலீஸ்வரர் பெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்ய பக்தர்கள் தங்களால் இயன்ற அபிஷேக பொருட்களை ஆலயத்தில் கொடுத்து சிவன் அருளை பெற்றனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை ஆரங்காவல் குழுவினர் மற்றும் ஏம்பலம் பகுதி கிராமவாசிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் சொக்கநாதன்பேட்டை அருள்மிகு சொக்கலிங்க விநாயகர் திருக்கோவில் வழுதாவூர் மெயின் ரோடு சொக்கநாதன்பேட்டையில் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயம் சுமார் நானூறு ஆண்டுகள் பழமையானது இக்கோவிலில் மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது மாலை ஏழு மணி முதல் மறுநாள் காலை ஆறு மணி வரை திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் அனைவருக்கும் அருள் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை கோவில் நிர்வாகத்தினர் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் ரஷ்யா உக்ரைன் நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெறும் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள இந்திய மாணவர்கள் விரைவாக நாடு திரும்பி வருகின்றனர் மாணவர்கள் உட்பட இந்தியர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையாக ஆபரேஷன் கங்கா திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது தற்போது உக்ரைன் நாட்டில் போர் தீவிரமடைந்து உள்ளதால் உக்ரைனின் அண்டை நாடுகள் வழியாக இந்திய மாணவர்களை மீட்கும் முயற்சி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது இந்த நிலையில் ஆபரேஷன் கங்கா திட்டத்தின் கீழ் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதிக்குள் முப்பத்தி ஆறு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி மார்ச் ஐந்தில் மூன்று விமானங்களையும் மார்ச் ஆறில் ஏழு 
எட்டாம் தேதிகளில் முறையே ஒரு விமானமும் இயக்கப்படும் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி ஒரு விமானமும் இயக்கப்பட உள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இன்று எட்டு விமானங்களும் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் முறையே ஒன்பது விமானங்களும் இயக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ரஷ்ய அதிபர் புதினின் உத்தரவை தொடர்ந்து ஏழாவது நாளாக ரஷ்யாவின் முப்படைகளும் உக்ரைனின் முக்கிய நகரங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் நேற்று காலை முதல் தீவிர தாக்குதலை நடத்தி வரும் ரஷ்ய படைகள் வேகமாக முன்னேறி வருகின்றது குறிப்பாக காவல்துறை அலுவலகங்கள் தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சக கட்டிடங்கள் அரசு மருத்துவமனைகள் என அரசின் கட்டிடங்களை ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குகின்றனர் ரஷ்ய ராணுவ படையெடுப்பை எதிர்கொள்ள உக்ரைனுக்கு அதன் நட்பு நாடுகளிடமிருந்து எழுபது போர் விமானங்கள் கிடைத்துள்ளதாக உக்ரைன் ராணுவம் கூறியுள்ளது இந்த நிலையில் மூன்றாம் உலக போரின் போது அணுசக்தியால் ஏற்படும் அழிவு மிகவும் மோசமானதாக இருக்கும் உக்ரைன் அணு ஆயுதங்களை வாங்க ரஷ்யா அனுமதிக்காது பல நாடுகளுடன் நட்புடன் இருப்பதால் ரஷ்யா தனைத்து விடப்படவில்லை ரஷ்யாவுடன் உக்ரைனை பேச்சுவார்த்தை நடத்த விடாமல் அமெரிக்கா தடுக்கிறது என ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி செர்ஜி லாவ்ரோ கூறியுள்ளார் இத்துடன் சக்தி விரைவு செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் உங்கள் சக்தி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சக்தி சேனல் புதுச்சேரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் சக்தி சேனல்